Boa tarde, João. Obrigado pela, pela tua presença. Portanto, quem é o João, do ponto de vista profissional, do ponto de vista do percurso, do histórico até hoje no futebol? Como é que, como é que te podes apresentar? Uh, antes de mais, boa tarde. Obrigado, obrigado pelo vosso convite. Uh, bom, o João, João é um jovem ambicioso que, que desde, desde muito novo, uh, conseguiu, conseguiu seguir no, na altura logo no, no secundário, começar a definir aquilo que, que queria para o futuro, uh, muito na altura pela influência daquilo que era o sucesso Mourinho, uh, que me inspirou bastante a pôr como objetivo um dia chegar a, a treinador no alto rendimento. Um, mas as coisas são feitas step by step, portanto, e acho que esse percurso uh, tem vindo a ser feito de forma consistente, uh, não de forma apressada, Uh, mas sempre com o foco de, de estar cada vez mais preparado para, para o futebol de alto rendimento, que é super competitivo, que é cada vez mais existe, uh, existem pessoas a quererem, a quererem estar no alto rendimento, uh, mas acima de tudo tem, tem sido pautado uh, por curso profissional, por, uh, por fazer as coisas de forma consistente e não de forma acelerada. Hum. A partir do momento em que acabei a licenciatura, na altura com dois colegas, uh, decidimos enviar uma carta para todos os clubes da primeira e da segunda liga, a manifestar interesse em querer trabalhar, uh, e na altura surgiu uma, numa fase inicial uma reunião com o Varzim, uh, reunimos com o presidente, com o diretor desportivo, uh, depois acabou por não ir para a frente por falta de de fundos, mas depois tivemos a sorte de, na altura, o diretor desportivo da Académica ter, ter lido essa carta e, e, basicamente, conseguimos com que o nosso projeto, na altura de criação ou desenvolvimento de um departamento de, de análise de jogo, fosse para a frente, porque também tinha sido deixado um projeto, na altura da equipa técnica do André Vilas Boas, que previa isso mesmo. Portanto, tivemos a incorporação do Sports Code, enfim, uma série de ferramentas que ajudavam a desenvolver o departamento de análise. Eu, na altura, já estava ligado, já durante a licenciatura, à académica, na parte de, da formação, portanto, como treinador adjunto, e continuei até, até sair para, para o projeto da Academia Aspire, no Qatar, na mais uma vez no departamento de, de, de análise do jogo. E, portanto, foi, foi um percurso que, que me permitiu ir além fronteiras. Já tive três anos na Academia Aspire e também na Seleção Nacional do Qatar, aí já com, com funções também de, de algum trabalho no campo com, com o treinador Oscar Cano. E depois saí para um projeto com o City, com o grupo City Football Group, na parte de metodologia. Portanto, o City é cada vez mais um grupo, cada vez em termos globais, mais que uma visão holística e, portanto, estive envolvido nesse projeto uh, de metodologia e, mais recentemente, estive, estive no, no Nantes, em França, até novembro de 2018, uh, na equipa técnica de, de Miguel Cardoso. Do ponto de vista pessoal, uh, em termos de hobbies, de coisas que fazes também para distrair aqui um bocadinho do, do futebol, <risos> o que é que, o que, é que Olha, podes salientar? Eu, eu, procuro, eu procuro muitas vezes porque isto ocupa muito a nossa cabeça um, e eu procuro refugiar-me muitas vezes naquilo que são os desportos mais individuais. Eu nunca parei de fazer uh, atividade física, uh, sou daquelas pessoas que têm um grande prazer a, a fazer atividade física e tenho a bicicleta de montanha como, entre aspas, a, a minha companheira, uh, para libertar um pouco desse, desse stress, desse, dessa quantidade de... de de vida, entre aspas, que muitas vezes nos retira o foco uh, daquilo que também é a nossa vida, o nosso dia-a-dia. -dia. Portanto, tenho o kitesurf também como, como, no, como desporto que costumo fazer uh, e, e basicamente são esses, são esses. É por aí que eu, que eu, me, tento, que eu me tento focar quando, quando tenho tempo, basicamente. Com esta evolução tecnológica que se tem sentido, que tipo de ferramentas é que pode hoje um treinador usar? Uh, nessa, nessa área de intervenção em específico? Olha, Gonçalo, isto depende muito do contexto onde, onde tu te inseres. Uh, cada vez mais tens clubes que querem apostar nessa vertente, em detrimento, se calhar, de terem mais um jogador que vai custar 
não sei quanto dinheiro, portanto decidem apostar uh, num departamento que efetivamente vai dar mais contributo para o treinador, para a equipa técnica, normalmente já existem pessoas que estão desde o próprio clube uh, a trabalhar nesse, nesse departamento e que ajudam a fazer a transição de equipa técnica para equipa técnica, uh, mas eu acho que em termos de ferramentas vai depender sempre do contexto onde tu estás, podes ter um clube que investe e que investe e a partir desse momento consegues ter câmaras que te filmem em grande definição, consegues ter softwares que te ajudam a, a, digamos assim, partir o jogo para tu conseguires fazer uma análise mais completa e depois consegues chegar até ao ponto de ter clubes que, que têm softwares para editar os próprios vídeos, portanto, para auxiliar ainda mais a, a vida do treinador, porque tu hoje em dia, eu, eu como treinador gosto muitas vezes de fazer passar que uma imagem vale mais do que mil palavras com este, com este tópico, portanto, tu com uma imagem bem ilustrada sobre aquilo que queres transmitir, rapidamente consegues chegar ao objetivo que queres, seja no planeamento de treino, seja depois na própria execução dos exercícios. Quando existe esta comunhão entre perceber e depois conseguires executar da forma mais perfeita possível, acho que estás mais perto de, de atingir uh, os teus objetivos. Muito bem, e se tivesses que apontar assim alguns pontos diferenciadores, quais é que seriam assim os mais interessantes para tornar o um modelo cada vez mais eficaz, este modelo de observação? Olha, eu acho que a questão de um modelo de observação de, vai de encontro àquilo que tem que ser a ideia e a identidade de um treinador. Uh, tu depois, dentro da ideia que tens como treinador, o modelo vai-te dar forma a essa ideia, agora tudo isto tem que estar interligado e isto é ramificado para vários pontos, desde logo para o departamento de scouting também, que te ajuda a ir à procura uh, dos jogadores que entrem neste, nesta ideia, nesta forma de, de estar. Um, agora, dessa forma, tu só o consegues quando és conhecedor daquilo que o treinador quer. Uh, se tu tens uma ideia mais defensiva e privilegias uh, não ter bola, portanto tens que ir à procura se calhar de aspectos que, que te privilegiem isso, desde logo teres princípios associados numa análise de jogo em que vais priorizar aquilo que é mais defensivo, uh, tens outros treinadores que querem mais ter bola, portanto tu aí vais para o lado mais ofensivo, mas eu funciono sempre muito na base de, como treinador, o porquê de determinadas coisas estarem a acontecer. Portanto, tu hoje em dia, num, num departamento de observação e análise, uh, tens que ter a capacidade de responder uh, porque é que uma determinada ação em jogo está a acontecer isso, porque é que um determinado uh, momento de primeira fase de construção, porque é que a equipa está a conseguir a sair uh, mesmo estando sob pressão. Uh, portanto, eu trabalho muito e funciono muito com o pensamento de que, ok, eu quero chegar a este determinado ponto, mas como é que eu vou fazer? E, portanto, isto está-te logo uh, uh, trabalhar em função de porquês e de como uh, e, e sempre nesta base, sempre nesta base. Uh, e eu, eu acho que quando se consegue transmitir uma ideia, consegues explicar o porquê de, de essa ideia estar, estar a ser implementada, percebes? Uhum. Muito bem. Falámos aqui da observação, mas também existem outras áreas de intervenção dentro de uma equipa técnica. Um, do ponto de vista da multidisciplinariedade, qual é que achas que é o envolvimento do, do, destas várias pessoas dentro da equipa técnica para o planeamento coletivo? Como é que elas podem interligar? De forma é que pode haver uma comunicação? Como é que... Olha, eu acho que o plano, primeiro o plano humano e o plano de conhecimento entre a equipa técnica tem que ser, tem que ser logo, um, tem que ser conhecido, ou seja, as pessoas têm que se conhecer. Tu mais do que ser um, um bom profissional, tu tens que conhecer o lado humano e tens que conhecer a pessoa. Não digo conhecer a pessoa a fundo, mas pelo menos saberes com quem é que estás a lidar, porque muitas vezes uh, tu, tu chegas a um cansaço de tal, de tal ordem que tens que saber dizer a essa pessoa que está a colaborar contigo, é pá descansa e tem um dia, dois dias, o que for necessário que nós, que nós conseguimos dar conta do, do trabalho que é possível fazer. Uh, por isso é que eu funciono muito em perceber o lado humano de com quem é que estou a lidar, como treinador, percebes? Porque tu aí consegues logo à partida uh, retirar o máximo de cada um. Se tu percebes isso, se conseguires ter uma, uma, uma vertente mais pessoal, entre aspas, e mais humana possível, uh, acho que consegues retirar o máximo de, das pessoas. Uh, tu, a partir do momento em que sabes aquilo que é a tua identidade e a forma como vais executar, executar essa, essa identidade, ou seja, através do próprio modelo, que não é fechado, ou seja, uhum. tu tens 
linhas orientadoras daquilo que é o teu modelo, mas eu considero que o modelo tem que ser aberto. O modelo não pode ser fechado porque tu inicias um campeonato de uma determinada forma e se calhar acabas outro, o campeonato com outro tipo de, de, de subprincípios associados, fruto da época que tiveste. Um, mas eu acho que aí... Um, para existir esse, essa comunhão de ideias, todos têm que perceber aquilo que é... Qual é a identidade? Tu não podes dizer que a equipa está, do seu ponto de vista físico, de performance, um, que está num pico de forma. O que é isso, pico de forma? Percebes? Ou seja, tu jogas de uma determinada forma, isso é que te vai dar... Uh, e, e tu vais conseguir perceber se a equipa está, efetivamente, uh, com uma boa performance ou não. Muito bem. E te, tendo em conta essa, essa importância do, da parte humana, uhum. quem é que achas que é a responsabilidade? Há uma responsabilidade evidente do treinador principal ou achas que isto deve ser uma coisa partilhada do ponto de vista da equipa em si? Eu acho que tem que ser, sim, tem que ser partilhada, porque tu, a partir do momento em que lideras um processo, tu és um líder, não és um chefe. Portanto, a partir do momento em que és um líder, tens que saber liderar pessoas. E as pessoas, não é preciso tu impores uma determinada forma de ser para as pessoas perceberem que tu és líder, entendes? A liderança surge de forma natural e as pessoas percebem uh, que tu és o líder sem, sem, sem tu dizeres que, que, que o és. Uh, mas, mas eu sinto que essa, essa forma de estar tem que ser partilhada por todos. Eu, para perceber que tu estás bem, tu também tens que perceber que, que eu estou bem. E, portanto, dessa forma... Tu, eu vou conseguir tirar o máximo de ti, tu vais conseguir tirar o máximo de mim e todos estamos a trabalhar para ter rendimento, porque o que nós queremos é o sucesso de todos. Portanto, se o meu sucesso enquanto treinador depois vai ser repercutido, obviamente, no sucesso da equipa técnica, portanto, eu acho que isto tudo é um trabalho que tem que ser feito uh, e depende muito do caráter de cada um. Uh, o caráter, acho que é algo que... Hum, Tu, que tu não, não aprendes, o caráter é algo intrínseco em ti, portanto, eu acho que dessa forma tu, tu vais conseguir saber liderar um processo pela tua forma de ser e também percebendo aquilo que são as formas de ser das, das pessoas que estão contigo. Muito bem, estamos aqui no, no parque da cidade de Vila Nova de Famalicão, porquê esse local? Olha, eu apesar de não ter nascido em Vila Nova Famalicão, vim logo para cá após ter nascido, que eu nasci em Coimbra, mas eu costumo dizer que fui nascer a Coimbra, porque tinha lá, tinha lá familiares a trabalhar na, na maternidade e, portanto, fui nascer a Coimbra, mas passar logo muito pouco tempo vim para, vim para Famalicão, onde, onde cresci, portanto, sou famalicense, porque eu parto da cidade, olha, apesar do parque ser, ser recente, eu lembro-me em juventude de de andar aqui muitas vezes de, de bicicleta, muitas vezes também a jogar futebol uh, com colegas, com amigos, uh, ainda isto não era desta forma que é, mas, mas acima de tudo, este sítio, o Famalicão diz-me muito, sou famalicense e, e curiosamente uh, aqui neste sítio onde nós estamos, existe aqui um tema que é a minha casa é a tua casa, portanto uh, nós aqui no Norte, uh, Famalicão também, temos muito este problema de quando recebemos, recebemos bem e recebemos de braços abertos. Uhum. Portanto, é muito essa, essa a nossa, nossa forma de estar e quem vem a Famalicão percebe isso, claramente. Sentimos muito bem, <risos> muito bem recebidos aqui. E Mas do, do ponto de vista, se tivéssemos que escolher outro local, qual é que, qual é que seria? Olha, eu, eu sinto-me muito bem uhum. na montanha. Sou suspeito porque eu acho que o silêncio que a montanha te traz muitas vezes consegue-te consegue pôr as ideias no lugar e eu teria que, eu teria que provavelmente ir, ir até o Alto Minho, Vila Nova de Cerveira, por exemplo, para, para, para ser outro sítio que me marca e onde, onde me consigo também encontrar, porque isto hoje em dia o futebol é tão, tem que ser vivido de forma tão intensa, se não pões tudo de ti não, não consegues ter se calhar o sucesso que pretendes, portanto convém muitas vezes também saber te encontrar noutro, noutro sentido e é nessa, nessas áreas também que eu, que eu procuro bastante encontrar, basicamente. Muito bem. Aqui do ponto de vista da liderança, uhum. que se fala muito hoje em dia desta capacidade para estar de ser um líder, um, que tipo de abordagem é que pode ter uma equipa técnica e em específico mais um treinador quando o grupo não está a ter aqueles resultados que, são, que, se foram, que foram limitados logo no início? Olha, eu, a questão da liderança, principalmente a liderança de grupos, eu acho que é um aspecto que cada vez mais está a ser refletido por parte dos treinadores. Porque tu hoje em dia vês uma sociedade, quando falo de sociedade, obviamente, parte dos jogadores, parte de, 
da forma de estar dos jogadores, eles constantemente estão a ser bombardeados com notícias novas, com, se calhar, coisas que não fazem sentido estarem a ser transmitidas para o público. A questão das redes sociais hoje em dia é um facto. Tu hoje em dia queres saber uma notícia que está a acontecer no Japão e essa notícia chega ao telemóvel. Portanto, nós temos que saber perceber quem é que, quem é que, quem é que temos, que grupo temos, que forma, de que forma é que nós sentimos o grupo. Eu, sou muito de, eu falo muito na questão das sensações. Tu tens, sentires as pessoas, caso contrário, se tu não consegues sentir, se tu não consegues perceber minimamente quem é que tens à tua frente, tu não sabes como é que vais lidar em problemas, com problemas adversos, seja na derrota, seja num empate, seja... Portanto, se tu conseguires construir uma cultura uh, em volta da equipa, onde todos consigam, uh, consigam ter capacidade de algo, quando as coisas correm bem, correm mal, uh, o que eu considero é que muitas vezes, quando se ganha parece que está tudo bem, mas não. Uh, se calhar quando se ganha é quando precisamos também de falar sobre coisas que não correram tão bem e, e ir ao, lá está aquilo que eu tinha dito, aos porquês de não correrem tão bem. Porque nós uh, ganhamos e pensamos que, epá, ganhamos, correu tudo bem, espetáculo, vamos para casa de folga, não. Muitas vezes é preciso refletir e é preciso... Uh, muitas vezes andar, andar e percebermos onde é, que estamos, onde é que estamos a pisar. E às vezes esse melhoramento, uh, em, 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 quando, quando nós estamos num momento menos bom, uh, se tu conheces, tu foste sensível a esse ponto de ter essa sensação daquilo que é o grupo, eu acho que rapidamente consegues, seja com um vídeo motivacional, seja com uma conversa com o grupo, seja chamar inclusivamente um ou outro uh, momento em que seja necessária a intervenção de algum familiar através de um vídeo, e, portanto, eu acho que isso são todas gestões que se fazem dependentes daquilo que é o contexto, uh, e dependendo com quem é que tu estás a lidar. E, portanto, se tu conseguires... Uh, ter esse tipo de estratégias, inclusivamente jantares de, de, de grupo, jantares de, de, seja com um grupo mais aberto, uma atividade, ao ar livre, eu acho que tudo tem que ser, uh, tudo tem que ser pensado em função daquilo que tens no balneário. Uh, caso contrário, uh, quando não és conhecedor muitas vezes da cultura que se sente dentro do clube, Uh, dificilmente tu vais conseguir, nos maus momentos, retirar o máximo de cada um. Tudo bem. E achas que há tempo, hoje em dia, de ultrapassar um mau momento? Acho que sim. Acho que todos, todos nós temos maus momentos. Uh, todas as equipas, se calhar, passam por momentos menos bons. Tu, hoje em dia, basicamente, vive-se muito em função do resultado e pouco do processo. Uh, mas tens cada vez mais <risos> exemplos onde o processo, quando é feito com o tempo, traz sucesso. Uh, portanto, dessa forma, eu acho que muitas vezes é preciso elucidar quem nos dirige, órgãos diretivos, presidentes, terem essa capacidade de perceberem que muitas vezes uh, é preciso dar tempo ao processo para, para se conseguir chegar a bom porto. No meu ponto de vista, acho que há tempo. Agora, cabe é as pessoas que nos dirigem e que querem nos contratar para, para os projetos, que, que percebam que existem profissionais que tratam de fazer o seu caminho da melhor forma possível uhum. e sabem fazê-lo, agora é preciso é acreditar. Muito bem. Em termos estratégicos, do ponto de vista da gestão da carreira no treinador, uhum. qual é que tem sido o teu posicionamento? Uh, sem dúvida que tenho um passado ligado à análise análise de jogo conjuntamente com a parte do treino, mas, mas o treino em si, quem conhece as pessoas consegue perceber que há pessoas que, que são mais vocacionadas para, tra para trabalhar atrás de um computador e, e não estarem em, em diálogo, em com capacidade de diálogo para, para liderar também pessoas, agora há outras pessoas que isso só, só por si não, não chega, portanto sentem-se cada vez mais motivadas naquilo que é o processo de treino e na, e na comunicação. Uh, eu sempre senti isso, sempre senti que, que desde, desde muito novo, na, na altura mesmo, na formação na académica, senti que o meu lugar é, é, era no campo e é aí que, que eu gosto de estar, porque é aí que eu me sinto realizado, mas sinto que a parte da análise me trouxe uma bagagem muito grande daquilo que é o conhecimento do jogo uh, e a forma como é que nós conseguimos trazer da análise para o treino e no processo como é que nós conseguimos fazer essa, essa interligação. Que, para, isto, para isto acontecer tem que existir uh, alguém que acredite efetivamente no, no, no processo como treinador. 
Uh, isso não é fácil, tu tens exemplos que, vou dar o exemplo do Hoffa 9, tens o Julian Nagelsmann que sai da formação e aposta nele como treinador principal para, para, para a primeira equipa, tem sucesso, chega ali outros campeões, uh, mas lá está, essa mentalidade muitas vezes não existe, não existe aqui na nossa cultura portuguesa, infelizmente, porque tu tens bastante qualidade de, na, na formação, uh, hoje em dia tu vês o Bruno Lage na, no Benfica, que veio de um processo de, de formação, uh, apostaram nele e está a ter sucesso, portanto, tu vês na altura o André Vilas Boas, que sai da equipa técnica de Mourinho, responsável pela análise do jogo e a suma académica, teve sucesso, foi para o Porto e campeão, portanto, tens vários exemplos que te inspiram a que é possível, basta é as pessoas acreditarem que isso é possível também. Do ponto de vista mais prático, a malta que nos está a ouvir, e que também está numa fase de transição, como é que eu, como treinador, me posso posicionar para eventualmente conseguir ter uma oportunidade? Olha, eu acho que primeiro tu tens que acreditar naquilo que és capaz de fazer uh, e não te deixares, entre aspas, ligar, levar por modas. Porque hoje em dia nós saímos da faculdade e temos muito, se calhar, a sensação de ir por modas. O Guardiola tem sucesso, é pá, vamos ser como o Guardiola. Ou o Mourinho tem sucesso, vamos ser como ele, vamos ser como o Klopp, vamos ser como o, uh, como o Sarri, enfim. Existem hoje em dia vários exemplos uh, que nos permitem, se calhar, pensar, ok, nós queremos ir por ali. Mas as pessoas, antes disso, nós como treinadores temos de saber, ok, mas como é que nós somos como pessoas? Como é que, como é que eu sou? Porque no futuro quem vai estar no banco a de tomar decisões... És tu, não é, não é o Guardiola, não é o Mourinho, não é o Sarri, portanto, tu próprio tens que ter esse caráter e essa forma de ser em perceber, ok, eu quero chegar ali, mas como é que eu vou ser? Como é que eu, como é que eu sou para chegar a um determinado sítio? Uh, portanto, essa, essa, essa parte de identidade, tu podes ter exemplos, podes ter uh, outras formas de ser e de entender o futebol, mas tu tens que ser tu próprio não, não, e tens que acreditar naquilo que é o teu conhecimento tens que ir à procura do conhecimento da forma como hum, se calhar não o tens eu procurei na análise porque senti que tinha que conhecer o jogo para saber interpretá-lo posteriormente fazer a ligação para o treino e para saber treiná-lo caso contrário hum, chegas a um treino e se calhar nem percebes o jogo portanto tu tens que perceber o jogo tens que saber interpretar o jogo Tens que saber o tal, aquilo que me disse no início, o porquê e o como. Tem que andar sempre aqui. E eu sempre fui um inquieto por natureza. Isso parte muito de mim. Eu não eu sempre quis muito ir à procura das justificações para determinadas as coisas. E no futebol, então, isso é... Cada dia que passa, estou sempre, estou sempre a aprender. Eu acho que isto é um processo uh, natural do ser humano. Entrar. Pelo menos eu sinto isso, percebes? Não... Uhum. Não, não nego que, que estou sempre à procura de novas informações, mas sem nunca esquecer aquilo que eu sou. Uhum. Percebes? E do ponto de vista mais estratégico, imagina, há muita, normalmente e cada vez mais, há muita conferência, há muito simpósio, há muita convenção, uhum. há muito fórum. Sim. Como é que eu me posso posicionar, por exemplo, referindo isto à bocadinha a questão das redes sociais, uhum. como é que nós nos podemos posicionar para sermos cada vez mais visíveis, se achas que ser visível é uma coisa importante? Eu acho que, acima de tudo, ter uma opinião sobre determinados aspectos é muito importante. E não ter medo de expressar a opinião, mesmo que, que por vezes não seja a opinião que seja concordante com, com o resto da sociedade, mas tens que expressar aquilo que é a tua opinião. Porque é isso que se calhar marca a diferença. Tu tens a capacidade de, uh, vamos imaginar, pegas num momento do jogo, interpretas esse momento do jogo, mas se calhar dizes, ok, eu como treinador... Neste, neste tipo de situação, se calhar iria abordar de uma, de uma outra forma. Perante este tipo de adversário, iria abordar de uma outra forma. Uhum. Estás a expressar aquilo que é a tua opinião. Agora, não tens que ter medo de o fazer. Uh, eu uh, já há bastante tempo que, que nas redes sociais não tenho medo de partilhar, porque faz parte de mim. Eu acho que partilhando estou continuamente a aprender, uh, porque recebo mensagens de pessoas a perguntarem, João, porquê é que fizeste isto? Porquê é que achas que é melhor ir por aí? E eu respondo, quer dizer, é a minha opinião. Portanto, e não ter medo de expressar a opinião, acho que é super importante. E nós, pessoas, eu saí de uma faculdade, uh, tive, tive a irreverência de me fazer ao, ao, ao mercado, e não ter medo de falar com o diretor desportivo, com o treinador. Olha, eu, o primeiro treinador que tive no futebol profissional, quando entrei, foi o Jorge Costa. Portanto, desde logo, se eu fosse olhar para o nome, é pá, um nome impactante no futebol português, tem um passado, uh, tem um passado recente como jogador, é treinador agora. Portanto, tu tens de ter essa capacidade, podes dizer a maior barbaridade, mas ele vai estar lá para te chamar a atenção e para tu aprenderes com isso. Uhum.
Falando aqui um bocadinho de partilha de conhecimento, e acho que isso também é muito importante, qual é que é a influência que uma revista digital como a Foot Magazine pode ter para, para quem nos acompanha e para quem... Olha, eu acho que o impacto é tremendo, porque tu tendo opiniões de vários profissionais ligados à área uh, do futebol, tu vais conseguir fazer com que as pessoas se questionem sobre aquilo que querem fazer. E eu acho que isto é muito importante, as pessoas questionarem-se, Uh, com os vários exemplos que vão tendo, uh, mesmo de pessoas que saíram da faculdade, outras pessoas que não, que não andaram em faculdades e que são hoje treinadores e com sucesso. Uh, portanto, eu acho que isto tudo tem que ser muito bem balanceado na pessoa que, que vai ler, porque o conteúdo, tem, não tenho dúvida nenhuma, que será de excelência. Do ponto de vista é que se tivéssemos que balancear aquilo que é o conhecimento que, que obtivemos na faculdade com aquilo que é o conhecimento que obtivemos depois na parte prática, um, se tivesses que o balancear ou se tivesses que o comentar, como é que, como é que o farias? Olha, um, isso é uma pergunta muito interessante porque se calhar só agora é que consigo ter um discernimento para, para responder de forma consciente a isso, porque se calhar na altura quando saía da faculdade, nós por pensarmos que temos um diploma, pensamos que se calhar já o conhecimento, o conhecimento já, já é tão alargado em diversas áreas que tu, que tu se calhar consegues pensar, ok, mas eu já tenho um curso, já tenho um diploma e eu agora penso claramente que nós só saímos com o diploma. Porque tu, quando és posto no mercado de trabalho, hum, aquilo que a faculdade te dá, dá-te as fundações, digamos assim, as bases para tu poderes desempenhar um trabalho. Uh, agora, eu acho que o conhecimento que tu ganhas hoje em dia é em grande parte naquilo que é a tua função. Uh, eu, hoje em dia, costumo dizer que não me ensinaram na faculdade aquilo que até hoje eu fiz, portanto, podem te ensinar aquilo que são os momentos do jogo, saberes interpretar o jogo, mas de forma concreta, perceber o jogo em si, foi no contexto. Foi no contexto, foi na forma em como eu questionava muitas vezes as pessoas com quem trabalhava e que me ajudaram a fazer, a fazer de mim aquilo que hoje sou e que continuo a aprender neste percurso. Portanto, Atenção que os diplomas, ok, estão lá, eles, tu ficas com o diploma, mas o importante é que tu continuamente estás-te a desenvolver uh, e estás em modo de aprendizagem, porque por tu chegares a um determinado patamar, uh, seja ele num grande clube, seja ele numa grande academia ou, ou por aí fora, uh, não é sinónimo de que tu já atingiste um patamar de conhecimento elevado, não, se calhar é sinónimo de continuares ainda mais a questionar sobre isso. Atenção, também é preciso saber filtrar por onde é que nós queremos aprender, mas uh, tens tanta informação que só não sabes uh, se queres ir por aí se não souberes priorizar a informação que uhum. tens à tua disposição. Aqui do ponto de vista da adaptação ao futebol feminino, que tem crescido aqui uhum. de uma forma exponencial, especialmente em Portugal, um, achas que é preciso assim um, ter uma adaptação grande para quando passamos para, para o treino de uma equipa, de uma equipa feminina? Eu acho que o, o, futebol, o futebol é um fenómeno global, portanto, distinguir questões de género neste, nesta fase não me parece, no meu ponto de vista, não me parece que seja por aí. Eu acho que lidamos com pessoas acima de tudo, independentemente de serem de género feminino ou masculino, lidamos com pessoas, compreendendo as pessoas, compreendendo esse lado com quem estamos a lidar, eu acho que o processo é transversal. Portanto, seja na parte da interpretação do treino, seja na parte da interpretação do jogo, na forma como tu queres chegar a um determinado, a um determinado patamar em termos de performance, eu acho que essa distinção tem que ser uma não distinção. Percebes? Uhum. Ou seja, não, é transversal. Portanto, eu acho que a questão de género não, não se põe. Okay. No e, meu ponto de vista. Uhum. Ainda achas que há, do ponto de vista da, da notoriedade para um treinador, ainda achas que há aqui alguma diferença, diferença entre estar num processo no futebol feminino ou estar num processo do futebol masculino? No meu ponto de vista, Sim. como treinador, não. Uh, agora, no ponto de vista de quem lidera processos, existe. Infelizmente existe. Porque 
tu se calhar hoje em dia, lá está, tens uma mentalidade que não é tão aberta assim quanto isso, uh, cá em Portugal para ver que se calhar um torneio que lidera um processo no futebol feminino, tem todas ou mais competências é. para liderar um futebol uh, masculino, mas mais uma vez, para mim, a questão de género não se impõe. Onde é que um, um treinador de observação e análise ou que se dedica mais a esta, a esta função pode ter mais influência no momento de jogo, no banco, na bancada, a ver uma, uma perspectiva mais macro? Onde é, que se pode, onde é que pode influenciar mais aqui também a decisão do treinador? Olha, isto desde, desde há bem pouco tempo, hum, penso que desde o europeu hum, é permitido ter no banco um iPad com acesso à informação. Agora, é preciso é saber que informação, portanto, tu tens que ter a capacidade como treinador de saber priorizar aquilo que tu queres receber durante o jogo. Uh, se tu estás num jogo e queres saber quem está em cima, perceber se o bloco está muito compacto em termos defensivos, num processo de organização defensiva, eles vão-te conseguir dizer isso, porque tu num plano mais baixo não tens, se calhar, uma percepção tão grande daquilo que, que acontece em cima. Portanto, Tu tens é que saber filtrar o que é que queres receber do observador que está em cima. E, portanto, e quem te transmite isso para o banco, dentro do adjunto, inclusivamente pode ter acesso à imagem e consegue ver. E se, quando o treinador que está a dar indicações à equipa se sente, olha, atenção, temos aqui com um espaço entre o lateral central, ou atenção ao espaço entre linhas, linha defensiva e linha, linha média. Portanto, eu penso dessa forma. Eu acho que há muita informação... Sem dúvida, agora tens é que saber priorizá-la dentro daquilo que é o teu processo. Uh, e portanto, tu dessa forma uh, vais conseguir perceber se um adjunto tem mais intervenção com indicações de cima ou se tem mais indicação por aquilo que é o calor do momento e a, forma, a, a sua forma de estar. Uh, portanto, eu acho que depende muito de quem, de quem lidera o processo, porque tens treinadores que nem sequer querem ouvir opiniões de adjuntos durante o jogo. Está uhum. focado no jogo, está, está ali, portanto, depende muito. Do contexto. Na tua opinião, quais é que são essas informações decisivas a passar? Olha, eu acho que hoje em dia, aquilo que eu te estava a falar, a questão dos espaços, seja em termos ofensivos, seja em termos defensivos, é muito importante. Tu consegues estar focado num jogo num determinado aspecto, mas se calhar outro treinador que está na bancada consegue-te ver coisas que tu não consegues ver em baixo. Portanto, a questão, a questão de, de, de espaços entre linhas, a questão de, se calhar, numa, numa bola parada, estás a permitir mais espaço ao primeiro posto ou ao segundo posto, isso tem que ser transmitido. Uh, índices, índices de performance, sob o ponto de vista uh, de, de corrida, também é importante, porque tu tens também, uh, jogadores que, se calhar, desgastam-se mais uh, em determinados jogos e outros não. Portanto, de que forma é que isso pode ter um impacto? Uh, aqui a questão dos dados ajuda-te, uhum. mas tens que saber filtrar aquilo que queres uh, e não chegar à informação do preparador físico, olha João, atenção, ele já está a 99%, o que é isso? Portanto, tens que saber perceber efetivamente aquilo que a informação e que a tecnologia te dá para saberes priorizar naquilo que é o momento de decisão. Uhum. Uh, e o treinador tem que ser conhecedor disso, que vantagens é que isto me traz? Mas o jogador está a ter rendimento, porque é que eu vou tirar? É? Portanto, é uma, uma gestão que se tem que fazer sob, sob o ponto de vista da informação que existe. Ok. E, tens, e tens, acreditas aqui que os, os vários treinadores que estão no banco podem fazer aqui uma divisão de tarefas de intervenção no próprio jogo? Sem dúvida. Ou achas que ainda é uma coisa muito influenciada e muito liderada apenas pelo treinador principal? Não, eu acho que essa... essa... Esse, esse dividir de responsabilidades uh, tem que existir, porque tu, hoje em dia, se tiveres uma equipa técnica coesa, tu tens, se calhar, um adjunto a controlar a linha, o, a linha defensiva sob o ponto de vista de controle dos avançados ou não, portanto, estar em permanente alerta dentro do próprio campo e dar alertas perante, perante aquilo que é e que está a ser o jogo. Podes ter outro, outro treinador mais um, dedicado, sei lá, à questão do tal espaço que poderá existir, com informação que vem de cima, portanto, e tem é que se saber liderar, percebes? Eu acho que aí é que é o ponto fundamental. Tens é que saber liderar e saberes com quem é que estás, uh, quem é que está ao teu lado, para receberes a melhor informação. Uh, já filtrada, porque hoje em dia tu chegas a um intervalo, se não tiveres um, em, ple, em plena conexão com, com o treinador que está na bancada, uh, a ver o jogo numa perspectiva alta e que se calhar traz-te 
para pequenos vídeos para melhorar o rendimento da equipa, uhum. ele que está em cima já tem que saber aquilo que tu pretendes. Percebes? Uhum. Daí existir e tem que existir este conhecimento. Uh, e, e esse conhecimento depois vai para aquela questão que eu falei no início, a tal identidade, a nossa forma de estar uh, no, próprio, no próprio jogo. Estamos a falar do jogo, aqui um pequeno desafio, refletir um bocadinho sobre nestes últimos tempos aquele jogo que mais ou maior sensação de ver cumprido te deu e de que forma se conseguires fazer aqui uma retrospectiva uhum. de que forma é que foi organizado esse microciclo do ponto de vista da tua própria intervenção Sim. enquanto treinador uh, da tua própria intervenção não só no momento de jogo mas também na, durante a semana a semana de trabalho olha eu tenho dois momentos dois momentos marcantes uh... Um dia, o primeiro deles é quando conquistamos a Taça de Portugal contra o Sporting, em 2012. Uh, nós preparamos essa final uh, de forma super especial, porque a Académica, na altura, uh, já não estava numa final há muitos anos. Uh, vivia da história da tal Taça de Portugal que se falava e nós queríamos fazer história por esse, por esse e pelos motivos em que estávamos na altura inseridos. Uh, e preparamos as coisas também, não só obviamente pelo lado estratégico, da, forma, da melhor forma possível, como é que nós iríamos abordar um Sporting uh, na altura liderado, liderado pelo Sá Pinto, portanto, como é que nós uh, conseguiríamos inverter aquela, aquele, aquele ímpeto que, que, que existia e que existe por parte do Sporting, portanto, um grande, que a forma como é que nós iríamos abordar, o aspecto motivacional aqui também foi muito importante, a forma como nós também conseguimos alguns exemplos das famílias para fazermos pequenos vídeos de motivação um, para os jogadores, mas eu acho que afinal só por si só já é um motivo de, 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 grande, de grande força, de grande querer e, e portanto é, é questão aqui de gestão muitas das vezes de, desta, desta ansiedade que foi feita Uh, e, e saber acima de tudo viver aquele momento porque viver uma taça uma final da taça de Portugal em pleno já amor cheia uh, é uma sensação única uh, esse foi o primeiro momento e depois foi outro momento uh, no Qatar onde onde conseguimos a qualificação para, para o campeonato asiático de sub-19 uh, e portanto estes dois momentos uh, são momentos são momentos marcantes obviamente na, na minha carreira e que lembro com grande Grande, com grande saudade. Onde é que te vês daqui a 5 anos? Olha, é uma pergunta difícil essa, porque sabes que eu acima de tudo, eu gosto de viver, de viver o momento e, e eu acho que o, o facto de tu conseguires aprender em cada experiência que vais fazendo, uh, isso é que te vai ditar o rumo por onde tu vais. Uh, agora é óbvio que, que quero o mais, o mais breve possível estar estar a liderar um processo de treino, uh, agora sei que há um percurso ainda a fazê-lo, uh, provavelmente ainda como, como treinador adjunto, uh, mas se calhar, sei lá, daqui a 5 anos gostava de me ver numa, numa primeira liga, uh, a liderar um processo, uh, lá fora, quem sabe, a liderar também um processo, mas assim, acima de tudo com esse, com esse foco e objetivo de que... Uh, isto tem que ser algo sentido de forma plena, caso contrário tu, tu és um chefe e não és um líder, uhum. portanto, e isso é uma grande diferença e considero que isso é uma grande, uma grande lição que tenho, que tenho aprendido nestes últimos, nestes últimos anos de trabalho. E que mensagem podes deixar à malta que assim como nós tem essa ambição de chegar longe, de chegar ao contexto profissional? Olha, que, que não deixem de acreditar que é possível. Uh, eu, eu acho que sou o exemplo, um dos exemplos disso mesmo, que, que vim de um processo normal de secundário, de faculdade, que, que fiz o meu próprio mestrado em treino desportivo, uh, mas sempre tive o foco apontado para cima, portanto, sempre com um sonho uh, para, para me alimentar o dia-a-dia. -dia. Eu acho que o facto de tu não deixares de acreditar que é possível é muito importante e fazeres com que os outros Hum, sintam isso mas isso eu acho que depende muito da maneira de ser das pessoas percebes? O, o caráter a forma de estar hum, e acima de tudo não deixares de ter carisma porque o teu carisma vai fazer de ti uh, a pessoa que tu és no contexto em que estás e as pessoas vão sentir isso Caso contrário, se tu não o tiveres, se for uma coisa uh, montada por trás, que tu és algo que depois não, não sentes, uhum. uh, aí terás muita dificuldade. Tens que ser o teu próprio, 
não deixar de, de fazer as coisas com o teu próprio cunho, com o teu próprio cunho pessoal. Um, e algo que eu, que eu já te disse ainda no início, portanto, trabalhem para serem e não para impressionar quem quer que seja. Caso contrário, volta e meia vai, vai, vai correr mal. Sim. Ok? Eu acho que é essa a mensagem que deixo e tenho pensado muito nisto ao longo, ao longo destes anos e que me fazem manter o foco sempre da aprendizagem e de querer chegar o mais longe possível. Muito bem. João, muito obrigado. Obrigado eu. Esperamos continuar cá para te acompanhar. Obrigado. E... Muito bem. Obrigado.